。喂，你好。喂，朵朵妈妈吗？哎，高老师，你好，你好。哎，你好，朵朵这次期末考试的成绩有的只有不到一百分。我觉得呢，我应该和你们好好谈一谈。哦，好，您说，您说。自从上次朵朵离家出走之后，成绩总是不稳定，一直都是忽上忽下。而且孩子最近明显精神不振，你们多关心关心他的身体。至于成绩，你们也别太着急，还是需要一个过程的。这次呢，我给你们打电话，其实就是想和你们说一下，按照这次的期末成绩，躲的是很危险的。哦，好，谢谢您啊，高老师。我跟朵朵爸爸一定跟他好好谈谈，我们抓抓紧啊。我觉得吧，除了重点高中之外，你们是不是也多了解一下，再给朵朵联系一下其他的普通高中，保个底。哎，好的好的，谢谢啊，高老师，谢谢谢谢，您费心了。啊，不客气，再见。你说他是不是因为焦虑症引起的？这焦虑症什么时候能好？你觉得？不好说，有的人可能就就是。嗯，十天八天是短暂的，有的人可能真的变成了病理的，可能几年。如果按高老师这么说的话，重点高中是肯定没戏了，普高都危险，怎么办？现在重点已经不是讨论是上什么重点呀，普高啊，孩子身体都都都就成这样了，那考虑那么多学习的事，这样啊，你回去别有契机，你躲的现在这个身体比学习要重要，我跟他谈，好吧？好不好？啊。嗯、高老师给我们打电话了，这成绩，呃，我们也都知道了。妈妈一定很生气吧？没有没有，妈妈没生气，真的。妈妈跟我说了，说朵朵这次啊，本来身体就不好。能考成这样，他他已经是不容易了，已已经尽力了，朵朵表现还是挺不错的。你就别费劲找词儿夸我了。我知道我这次考的特别差。朵朵，爸，我跟你讲啊，这个这个、这个学习成绩吧，它都是螺旋式上升，知道吧？每次你一退步的时候，就是为下一次进步在蓄力呢。啊，而且啊，不管你你考的分数是多少，只要你尽力了。知道吗？爸爸妈妈都能接受。好，乖乖。朵朵、嗯，你看啊，这个，你这段时间确实是不容易，是吧？崩崩了一个学期了，放寒假了，咱们这样，放松放松，先玩一玩，不不想学习的事儿。然后，嗯，爸妈带你去去，哎，去趟龙庆峡看明灯去。哎，古古北水镇去爬长城去，嗯，那要不然，先好好过个年，下个学期咱们再商量商量，嗯，换换换学习环境，比如说，看看还有什么别的学校，要要不留留学，出国留学去？那有什么用啊？像我这样的学生，我到国外还是一样要考试，我本来就是个差生，我到哪都是个差生。你不能这么想，你哪能学生哪分成什么差生啊、好生啊？你只要好好努力学习，对吧？你你只要学会了学习方法，考多少分数那都都是，都是个表面现象。爸，嗯，你替我给妈妈说声对不起。寒假，如果你们有什么补习班的话，就都给我报上吧。我不过年了，我也不过假期了。我就加班加点，我把我成绩给赶回去。对不起你，不敢不敢见。这什么对不起？我不敢见我，这两码事儿。你说这孩子成绩怎么这么差呀？谁知道
，青春期反应完整。反正他刚才表态了，说是今年这寒假啊，假期也不过了，年也不过了，就好好的去上几个补习班，把成绩给追回来。我不想让他上补习班，我想让他好好过年，我好想让他好好放假，想让他休息。可是现在等于是你，你不上补习班不行啊，你只有上补习班这条路还有希望。我现在还不知道补习班有没有名额呢，还好的补习班根本抢不到名额。你问问你们家长群里边，他们都上什么班了？哎，倒倒是，要不这样哈、啊？你看，这一个学期闲子绷这么紧，先休息两天。我爸之前不是提过一个上美国上一个什么冬令营、夏令营，要不然干脆去趟美国休休息一下，放松两天。你爸糊涂，你也糊涂啊！这东西遗传是不是啊？这都马上就要，还有几天了，你还上美国？你怎么想出来的呢你？不是我。你你什么呀？你别说话了，你。我想提高提高点语言能力嘛。别提高了，你得赶紧上补习班，我赶紧去找去，我群里问问去。哎，不知道能不能有名额呢？真是的。老赵，嗯，你路子比较广，你你帮我打听打听啊，就北京有没有那种，就是私立学校，啊比较好的，嗯、呃，让他那个学习的那个整体质量比较高，然后学习的那个氛围呢比较轻松，我想给朵朵换个环境。哎，你还真问对人了啊！前一阵我还专门研究过，嗯，私立学校是吧？嗯，你说说。呃，要从我个人的角度来讲呢。我是不希望朵朵上私立学校，为什么呀？哎呦，这私立学校啊，嗯，说是双语，孩子进去以后啊，是中文中文学不好，英文英文学不好，等毕业了要考大学的时候，你考国内的大学，中文不行；想考国外的大学，英文又不行，是两头都不靠谱，真的。哎，再说这学费，嗯啊。私立学校那学费加上乱七八糟的学杂费啊什么的，一点不比出国留学少。嗯嗯，那哎那那种呢？就是我我我说就还有一种就国际学校，像那种什么美国学校、英国学校那种外国学校啊，就就像顺义那几个啊。哎呦，那就更别想了，那得是外国籍啊，你或者文杰或者朵朵。你你们谁是外国人呢？啊？你们得先移民，拿了人家的这个国籍，再反过头来上外国学校。我明白。哎呦，那就，哎，关键他现在的学习压力太大。我就说，那有没有这种比较适合他的学校呢？朵朵这种情况，要我说，嗯，最好的出路就是出国留学，啊，像我们小雨一样，啊，去美国。哎，我告诉你，要不，真的让他们俩一块走，啊！我打算给小雨在美国租的那房子，我告诉你有四个卧室呢，真的。至于朵朵的学费，哎呦，就当是我啊，提前给朵朵的彩礼了。行行行，可以行。不是着急上火，还拿这事开玩笑。我真不是开玩笑，咱俩这么多年了，是吧？你要真是因为学费问题啊，不想让朵朵出国留学，那我先给你垫着啊，将来你再还我嘛，行不行？不是钱的问题，跟钱没关系，这是，这这样，你别老皱着眉头，你这眼睛现在眼压太高，你就尽量放松点，闭着眼睛，你没事闭着眼睛，皱眉头也不行啊，嗯，尽量少皱眉头，闭着眼睛。不皱不皱不皱眉头，啊，哎，真的，我的建议你考虑考虑啊，朵朵、小雨搭伴儿啊，一块儿去美国多好啊，啊，真的，我都想好了，小雨在国外最好有一个能跟他一块儿啊上学呀、啊，一块儿学习呀、啊，是、啊、吧？朵朵最合适了，哎。
，然后啊，两个孩子慢慢的是吧？上中学、高中，然后上大学，然后呢，上完大学就结婚生孩子，是吧？就是我那天跟你说的，你当爷爷是吧？我，哎，嘿，人呢？走了，嘿。我不喝，咋了？太油太腻了，胖。不油啊，这哪油了？那妈都撇了三回油了，一点油都没有了。快，乖啊，快。妈，你就让我吃吃吃，我这怀个孕比以前胖了二十多斤，你让我怎么出去见人呢？不行，我一定要减肥。说，姑娘啊，你这身材老好了，你快你听妈的话，你这双月子还没出呢。你得补补身子，你听话啊！哎妈，什么双月子啊？人家老外一个星期就去工作了，我没事啊。你给我扯啥老外呀？你快给我下来，快！哎，快快快快快下来，快下来，快下来！妈呀！快快给我下来，快去喝汤去，妈妈，快！给我行。哎呀，哥，别管他了，快快！喂啊，来来来。热汤，嗯哼，干啥呀？你听话，乖乖，趁热喝啊！来，谢谢。娜娜，那啥，那个妈心里的话，老有点犯嘀咕。你说那个，这亮中他好歹也算是老来得子了，是吧？可是我瞅着。他对你们娘儿俩，他不是那么上心呐。你你就说今天是吧？好不容易不用去公司了，那他也没想着在家里头陪陪你跟皮皮，他净顾着往外跑啊啊！哎，张亮忠他已经有一个儿子了，而且都那么大了，他怎么可能像我们两个这么紧张？想多了嘛。那你说你这个孩子，他就是因为他有一个儿子，妈才紧张呢。你说。这这小雨每回跟你这干仗，亮中啥时候向着你说话了？你听妈跟你说，就包括你这回早产啊，那亮中说过小雨一句重话没有？你想想，我跟你说吧，我就觉着吧，这亮中心里头啊，他觉着对不起小雨这亲妈，所以他现在可着劲儿的对小雨好。哎，这昨晚上啊。我可听见他们说了，你听见什么了？那我不是故意的，你看，他就他们在那说呀，说要送小雨出去读书，去美国，那一年的学费那得好几十万呢。我跟你说，那亮中还说了，说那个方家那朵朵，说要是那个朵朵陪着一块儿去陪读，他敢连那学费都给出了，那家伙那得多少钱呢？啊，那多大那个家，他经得起这么造啊？那是张亮中的钱，张小雨是他儿子，他想怎么花怎么花呗，跟你有什么关系吗？不是，哎，你叨叨叨叨叨，我真的受不了了。不是你这孩子，这怎么生完孩子性子越变越怪了？方朵朵，方朵朵起来了，都几点了？嗯、啊。哎呀，猫，猫还睡呢，快起来，我贴去，起来，起来，起来，起来，起来，起来。哎呦。哎呦，宝贝儿，我起来了啊！我跟你说啊，今天这个是补习班的第一天哈、啊，这老师会讲很多的方法和方向的，你一定要好好认真听，你知道吗？这真是要谢谢蒋老师这次，要不是蒋老师帮忙，咱们加三加不进去的啊！我起来，不睡了，不睡了，来来来，哎，走，哎哎哎哎，你怎么了？嗯，这就是头疼，浑身上下都不舒服。头疼啊？哎，没发烧呀、啊。方圆。方圆，哎，快过来，你看看怎么回事？他浑身没力气，头晕。啊，啊，也不烧，快这个看看去。发烧了？没烧，那但是头晕。来来，来，帮我看看
，来张嘴，啊啊，你使劲啊啊，嗯，来来躺平了，疼不疼？这疼不疼？这疼不疼？没事儿，是不是困了？就是困，是不是？反正也没烧，扁桃体也没事儿。哎，不是我，我是，不是。你这你这补习班报的，我觉得有点问题。昨天才放假，今儿就开学，这孩子们不得休息一两天啊？我觉得你问这问题好幼稚。啊、这补习班是我定的吗？这时间你早就知道了，人补习班自己固定的时间，我能改吗？所以这些补习班就有毛病，你知道吗？哪有说放寒假刚放假就给开班的？那那孩子们这不是人补习班都是这样，就这个补习班还是蒋老师只托了人，我们加三进去的。这个冲刺班，重点高中升学率百分之九十。你说，哎，这样啊，我提议。啊，我建议一下，就是咱们今天稍微晚一点点去，让孩子稍微睡会儿，好不好？他生病吗？你今天让他晚点去，你知道今天多重要吗？老师会讲方向，会讲方法，第一天是最重要的呀。不是，那你说这无精打采呢？他他,他就正好嘛，他一会儿醒醒盹就好了，然后就而且又又能交着新朋友、新同学，不是分散一下注意力不就挺好的吗？你觉得他这病名样的样子，他他连打招呼劲儿都没有，他交什么新朋友啊？啊，我上网查了啊，这个教育专家说的。孩子啊，遇到挫折的时候，父母就应该多鼓励、多赞扬、多支持他。而且身体又不好，你是不是让他多休息呢？嗯，是不是？我知道。我你看我啊，我这么大一人，我早上起来是心情不好，是精神头不足，我都想着不去上班你何况一孩子呢？你这是跟你比，你跟我比呢？我也不想去上班。凯瑞给我布置那么多任务，是吧？把我压得我都喘不过气来。我有时候想想上班，我都……那我不是每天坚持上班吗？这这这生活嘛，是不是？你,你,你刚说跟你比这个。这个比方不恰当，你什么意思啊？因为这个世界上没有人能跟你比，你是什么人？你不是一般人，你是属于超人的啊！你属于人中人，你知道吧？啊，这这属于女强人，啊、一般人哪能跟你比啊？哎，那什么，嗯、我呀、啊，晚上我订了一餐厅，你你下了班咱俩。犯什么错？今儿什么日子？想想，咱俩恋爱纪念日，赶紧化个妆，调身衣服。我帮你洗。哎，啊对，朵朵朵朵，朵朵你怎么还睡呢？朵朵朵朵朵朵，你管他，快点，快起来了。朵朵，朵朵朵，再睡五分钟啊啊！再睡五分钟，爸爸叫你啊。爸，给你讲个笑话呗，先问听。给你讲个故事。哎，你是不是放屁了？你是不是放屁了？哎呀，爸，你你怎么头还晕上了？嗯，还好。哎，朵朵。其实上补习班，我跟你讲啊，没有学校那个那么紧张，没有正常上学那么紧张。要不然，这两天你下了课以后，爸爸接你去，咱俩出去玩一会儿。最近电影院上好多新片子，咱俩看电影去啊。不用，你不是五点半才下课？我可以，我可以请假早点出来啊。不是爸，你们能不能别老那么关心我？我我就是觉得特别扭。其实咱也可以考虑，要不然上美国啊什么去上高中去，你觉得怎么样？真的？嗯。那妈妈她能同意吗？那同同不同意，咱可以先试试啊，对不对？先也没征求妈妈的意见，是吧？万里长征也得从第一步开始走。妈妈同不同意的，咱咱先跟她聊聊，好不好
啊，那个正好今天，爸爸跟妈妈的那个恋爱纪念日，我们俩一会儿晚上要出去有一个二人世界，你给家写作业的时候，爸爸就跟他商量，好不好？朵<笑>朵吃了吗？啊，放心，给叫了外卖。哎，行了，别玩手机了。来来，哎，媳妇儿，这、嗯那个为为咱们俩这相爱的十八周年啊，这个，哎，对对对，别着急，这个是呃，伟大的十八年。胜利的十八年，团结的十八年。行行行，只要你不说敌音十八年都行。哎，敌音十八年也挺贴切的，而且你不是一般的敌人。你呢，其实跟我身边潜伏多年，我也知道你是个狡猾的间谍，是吧？一天到晚对付，用尽各种计谋。你以为我傻，是不是？我都知道，都明白，我装傻。不得不说，你装傻装的非常像的，装出了真傻的效果，啊！但你不就喜欢我这种，啊？这个心眼比较活泛，然后手又巧，啊，就是总总体心灵手巧这一块，是不是？你说你怎么定这儿啊？吃西餐多慢，回头还要开会呢。不是，那，那你那你二人世界呢？必须要个气氛嘛。那咱咱咱俩去吃什么去？我订一包子炒肝，啊，麻辣烫，啊，撸串，麻小，那气氛它不对啊。那你就跟我说嘛，咱们改一天嘛，改一天也没关系嘛。啊、这这种日子也不能瞎改，是吧？不是，你看米娅给我打了好几个电话了，我真的等会儿我回吧。哎，米娅，米娅，呃，那个你就按照刚刚说的那个准备哈，你呃，我这会儿还是过不来，这样我一会儿就回去啊，你先带他们准备啊，我马上就回去。这这这，哎，突然这早上说好的事儿开始就这么加班，这一会儿怎么说呀、啊？什么事儿啊？啊，没事儿。赶紧说吧，老狐狸，什么事儿？我就说你们你们公司怎么突然现在开始流行晚上加班了又？也不是突然，就凯瑞上来以后，他是没当过 boss， 一天到晚啊，这恨不得呢拿我们呢就是当这个不要钱的这个奴隶使唤，这是不说了，哎，好几个人都已经辞职了。哎，其实他们辞职好，你知道吗？他们都辞职了，你的竞争对手就更少了，这样你就一步一步往上爬。你看你又是一官迷，早晚有一天你就离那那个一一人之下万人之上就就没多远了。圆圆呀，要是以前你跟我说这话吧，我还特相信你。我觉得你分析特别对，现在完全不是你说的这样的。你说本来凯瑞这个位置是不是应该我的？安妮推荐我的吧，走的时候推荐的，没用。跟你说，哎，哎，所以说啊，我我觉得是这样。这个这市场有很多时候啊，你你的心愿跟事情的发展方向常常它是它它是反着来的，对不对？种瓜得豆的事儿也不是没有。所以说，既然不能一切尽在掌握之中，有时候就要调整心态。随性随缘，是吧？关键一家人在一块儿，开开心心过日子，和和美美，这最重要。不是你说的肯定不是这个，你想说什么？到底想说什么？没有。所以说，你再狡猾的狐狸，他也逃不过猎人的眼睛。哎，这样，朵朵，朵朵，我知道他，辛苦累，我也心疼朵朵。但是谁家的孩子不是这么过的呢？当年我是不是这么过的？你也是这么过的啊？我明白你的意思，我会适当给他减压。我也知道，如果再这么下去，我们母女俩。都会焦虑的，我明白。没错，你们娘俩要是焦虑了，我离神经也就不远了，是不是？以后呢，我们俩多交流，多的有什么情况，你赶紧向我汇报，好吧？行行，来，哎，对，你说太好了，哎，而且我觉得不光是交流，知道吗？适当的时候，咱们也得调整方法。调整，我没说不调整，对不对？可以调整啊。对，说到调整方法，哎，我有一个不成熟啊，我就这么一提啊，有这么个想法。张占中，啊，他他决定把张小雨给送到。去上高中。自从做这个决定之后，张浩宇一下子整个人轻松下来，期末成绩夸提升了七十多名。我，你什么意思？嗯，我我就是说，如果如果我们要是决定把朵朵送到美国去上高中去，朵朵是不是现在这个焦虑的情况，包括她整个学习的状态，一下子就调整过来？你是不是有病啊？朵朵去美国能好吗？啊，你忘了 Rose 什么情况了、啊？ Rose 现在不又回去了吗？而且你你前段不给我看安妮那个朋友圈，她在这不是挺好的吗？方圆，我们俩之前怎么说的呀？我们说好了，朵朵不送出去的，朵朵留在我身边，这是我唯一的孩子，唯一有血缘关系的孩子，不是说过了吗？你要把朵朵送出去，你什么意思？嗯，你不是拆散我们母女吗？别说送美国了，我告诉你，朵朵将来居然只能填北京。不是不是，那那不也得视情况啊？视情
，朵朵现在什么情况你不知道，她现在已经有一点焦虑了，她已经有一点问题，你还要把她送到美国去，让她一个人孤零零的在美国干什么呀？万一她再出点什么事，咱俩都有工作，是你去陪读还是我去陪读？你说，你看你，你不要这么狂躁。我就那么一说，你就那么一听，对不对？我我就是这么建设性的提提一下这个事儿。你能不能不要随便瞎建设性的提呀、啊？啊，你随便这么一说，你是随便一说吗？你肯定早就想好了。我告诉你，安妮可跟我说了，美国高中没那么好上的，什么，啊，托福吧，托福什么呃八十五还是啊一百多啊？得得八十五吧，还得面试，还得准备，还得钱都不说了啊。人家小雨家是有钱，张大中有钱，人可以去捐一个图书馆。你有钱吗？你捐图书馆吗？还是我捐一图书馆？这是想一出是一出，不许提这事儿了，听见？那，你你吃一炸丸子吗？不吃。那我们我们汪主任的儿子上哈佛，托福分也没那么高，我觉得这也得看情况。艾米亚，嗯，我马上就过来哈，马上就过来哈，啊，稍等稍等啊。你要不信的话，你自己上网查啊！我没时间跟你在这说了啊，我走了，实在来不及了啊啊！哦，对了，那个，哎，咱今天为什么事儿过来的？啊，纪纪念日。哦，对对对，都都多少年了？十八。啊，来。啊，十八年快乐啊！我爱你。啊，我我也爱你。啊，拜拜。嘿。先生你好，您的牛排。啊，这这这这这别上了，那什么，你你你你给我打包了吧。好的，行，那那份也打包啊。哎，这这篮子给我打包了。加班，哎，那你别吃这个，爸爸打包牛排回来是不是？啊，我吃饱了都。啊、哦，那行，我搁隔壁隔壁箱里面给你吃，我吃啊。爸。哎。嗯，妈妈她。啊，是这样，多多，这个，妈妈妈呢？嗯，妈妈妈妈呢？没同意。哎，也不是没同意，啊，妈妈的意思就是说，嗯，就是现在吧。好像还，呃，不是很成熟，这个这个想法是吧？爸爸跟妈妈也商量了，然后妈妈说呢，嗯，算了吧，没事儿。我知道你肯定已经尽力了，不过现在我还是好好想着怎么那个考重点中学的。其实之前我就知道妈妈她肯定不会同意，但是。怎么说？我我就一直还抱着那种侥幸心理，我就觉得万一呢？万一妈妈她要是松口呢？我现在看来，做人还是得脚踏实地。别做人要脚踏实地，做大学这么多次，对，是要做脚踏实地。但是我跟你讲，如如如果你你特别想去啊，也是可以商量。现在核心问题是什么呢？第一，妈妈还是担心，就觉得你太小。是吧？觉得你整个的精神压力最近那么大，怕你一下承受不了，到了国外。第二个呢，妈妈也担心，就是，就是那你说上国外上学也不是说闭着眼睛去了，说咱报个名就能上，不也得考试嘛，也得学。而且你那个、那个上国外就都都是用英语了，妈妈就担心你怕你英语是不是成绩不行啊？啊，还有什么考托福啊，还有这些，那你怕你到时候又又有挫败感。托福，嗯、那那他那有什么标准呢？就是那个分数呢？嗯，就这样。这个托福呢，呃，满分是一一百二十分，但是呢，你考这个呢，可能得考，也也得一百分，一百多分啊。对，低了，妈妈说的，低了可能也得八十多分，那就这个压力还是挺大的。你你上网查查是吧？我也查来着啊。不是不是，我给周姐姐发个。微信啊，哎，周姐姐你在吗？那个，我想问你一下，如果我要去美国上高中的话，那个托福是什么标准啊？我我爸爸刚刚说，在，就最低好像也得八十多分。我再上网给你查查，反正各种说法都有，看不同的学校，你知道吗？有的好学校得一百零五，那你想这个成绩压力？喂，哎，周姐姐，你真的打算去美国读高中吗？我早就劝你爸这样做了。是谁跟你说高中生托福成绩要八十五的？我跟你说，我读的那高中，国际学生七十五分就可以入学了。而且你的听力跟口语其实很不错。
你再加油一点，好好复习一个月，你呀、啊、一定没有问题。哎，小柱，你觉得他成绩能能能能补上去？是不是突击一下？是不是？师傅，你怎么可以偷听人家说话？我这怎么叫偷听？我这这正常的听的。来了，你接着说，快快说。对对。我个人是觉得，嗯，应该是没有问题，因为朵儿的英文呢，他的语法是差了一点，但他的单词量跟语感都还蛮好的。我觉得希望是非常大。哎，这说了，反正托福平均每个月都考三四次，一次考不好就考第二次。但只是从考前班，我觉得都还蛮累的。再加上朵儿最近身体不好，她能承受得住吗？能，肯定能考得住。嗯、呃，那那行，谢谢周姐姐啦，我先挂啦。好，拜拜。啊，行，小周就这啊，谢谢啊，哎，拜拜，哎，拜拜。那行，朵朵，你要是真的特，你是不是特别想出去？嗯，特别想考。要真是这样的话，咱咱也有办法。我们就这样，先不告诉妈妈，是吧？先把这个托福考一次，咱们报个什么补习班啊，什么这种。但这种班，我爸爸提醒你啊，他那可可比咱们一般那种补习班压力要大，那可能大个十倍，你能承受得了吗？我肯定不会放弃的。行，那就这样，咱考出个好成绩来。第一，拿出成绩跟妈妈说话，对吧？第二。那那你就算是妈妈不同意，那咱们起码在这段时间突击的英语对中考也有帮助，对对对对是吧？行，那就这样。但记住，千万先不能跟妈妈说啊。好好好。啊、呃，那那那爸爸还有个重要的事儿。啊。我得先弄点活动经费。你。你这个托福报这班，爸爸哪有钱呀、啊哎？妈。妈，哎，我跟您商量个事儿啊。你你把碗洗了去。啊，没事，我跟朵朵说话。哎哎，朵朵在家。啊，这个，这个。春节前的托福考试就剩这一次了。如果您确定要学的话，确实还需要尽快，因为正好这段时间的话，我们有几个学生退班了，所以如果您现在要开始的话呢，我们现在可以给您办相关的手续。我我想跟您再确认一下，您说那个咱们这课一个课时是多多少收费？啊，八百到九百一小时。嗯，那那整整个这个这个上课的时间是多久呢？呃，大概如果孩子基础还好的话，应该是在二十天到一个月。明白了，咱们这个在西西边有没有？哦，西边没有，没有，就在这边有。哦，就想这边离家近点。呃，还好，我们这边坐地铁直接很方便。是是是，嗯，那行，那那那我们就就就就报上。啊，那这样我领您去到我们的财务室去办手续，好吧？好嘞，好嘞，哎，来，这边请。多，这边。你说你怎么想起来炸蘑菇？太难吃了。嗯、哦，就是这炸点鸡说油搁多了，又浪费，干脆把蘑菇也炸了得了。这样真难吃，难怪你一筷子不吃。嗯，这不好吃。嗯，嗯那个我吃饱了，那我进去温书去了。嗯，你吃吧。哎，嗯，你朵朵是不是好了？那从来没见他这么用功过啊！主动积极的要求去看书，懂事儿了呗？不是懂事儿，是我这补习班报的好，甚至整个人，那你看，情绪都高涨了，人都换了个人似的。你说是不是？嗯嗯，对，确实是，确实是这个补习班报的是有有效果，所以咱们家这大事还是你做主，你知道吗？嗯画的一高一低啊！哦，很明显吗？很明显，你要你去照照镜子去。啊，对，你你看看，你看你看，看见没有？你你这边有点高，你觉得没有？哪边啊？这边啊？这边啊？嗯，高吗？高高高高，挺挺明显的。嗯，是吗？我怎么看不出来？你去你去再再补两米，再再改一下，好吧？好。那什么，我我们就这样迟到了，我们不等你了啊，我们就叫专车走了。
，我们我们叫专车啊。上那班在东边，妈妈报那班在西边，这样妈妈送你们麻烦了。没报一高一低。哎，你有没有注意？后来我发现妈妈有好像真的这边就，真的。对对对。妈妈最后她看镜子，她自己开始眉毛开始挑。朵朵，嗯，你你你看，爸爸为你这个。老跟妈妈那撒谎，将来爸爸会不会有天像皮特曹似的变成个大长鼻子？那怎么办呀？就是啊，那可麻烦了。那怎么办呢？哎，爸，要要不这样，等我以后去了美国之后，我就像周姐那样专门学医，然后当个外科医生，就每天就专门什么都不干，就给刮长鼻子，怎么样？老大，你以后一定要开开心心的，知道吗？学习好不好不重要，高兴最重要，知道吗？托福吗？怎么又来一个 S S A T 什么东西？你们连这个都不知道？去美国读高中，不只要把托福考好，还要考 S S A T， 它就相当于美国的中考，要考语文、数学、阅读和逻辑这四样。哎，朵儿，你过去应该读的是八年级，那你就要参加 S S A T 的高级考试了。哎呦，我以为这这绕了半天躲开咱们这中考了，这就跑到美国，这还躲不过去，参加美国中考去了，合着是天下大同啊！没那么惨啦。其实 S S A T 对于美国本土学生来说是很简单的，嗯，只是难呢、啊，就难在它都是用英文来命题，等于是呃，英文还有专业的双重考。如果你不熟悉它的出题方式，你很容易考砸的啊。不过没关系，你不是有我吗？有你管什么用啊？你过几天你回美国了。这么重要的事情，我大不了就把机票往后延几天啊！哎，朵儿，这样子你每天呢去完托福班你就过来找我，我来给你一个周氏特训，然后顺便再跟你练练口语。嗯，我爱死你了，周姐姐，我也爱死你了，我恨不得你赶快来美国呢。<笑>这样子啊，你爸爸三天两头就会来看你，给你带好吃的。啊，原来是为了我爸爸呀！哎，别瞎说，这是为了你，怎么为了我呀、啊？你<笑>、啊。嗯，这样吧，为了感谢周姐姐对我的帮助，我决定给你买点蛋糕吃，好吧？呃，不过这个钱是我自己出的，嗯、是我在网上写小说赚的，是是是是不是我爸爸给我的。嗯、对对对，<笑>他自己有钱，他已经会赚钱了。谢谢，爸，我要个巧克力的来啊。嗯，我都 OK。哎呀，小周，今天不知道怎么感谢你，你你看那，那赌的事还是你改机票。好，我都把她当自己妹妹了，这是应该的。哎，不过说心里话，我真的觉得你你这个个性真的挺好的啊，什么都挺随性。朵朵将来要是有天长大了，能像你这样，我真的就心满意足了。师傅，你这样说该不会你暗恋我吧？啊？哎哎，别说，我还真是暗恋你干什么呢？没有啊，放卷子。藏什么东西啊？啊？没有，不是，就正好你进来的时候，我我就放东西嘛，放这个呢。不说了，妈妈看看。
补习班就停课了，是吧？二十五号之前，你把不懂的、该做的卷子什么的都问问老师，做做好。还有二十五号以后，妈妈带你好好玩两天啊。嗯。还有，你别光做英文卷子，你其他的卷子呢？是不是啊？啊、嗯，把草莓吃了啊。嗯